Bien, vamos ahora a cambiar de tema, vamos a hablar de vida sana, de distintas disciplinas que tienen que ver, por ejemplo, con la música o el baile. La danza árabe es una disciplina que muchas mujeres están siguiendo en, de manera constante. ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, como siempre, vamos a estar con Bernie Allen aquí en Vida Sana en CNN, pero los invitamos antes a revisar la siguiente noche. Me encuentro con Gada Canal, una de las pioneras en Chile de la danza árabe. Esta eh, técnica preciosa que hay de danza es súper difícil. Ella nos va a contar específicamente de qué se trata, para quién es, los beneficios y todo el mundo puede practicar. ¿Cómo estás, Gada? Muy bien, gracias. Se hubiera muy bien también. ¿Nos puedes contar eh, qué es la danza árabe? A poquito y a chiquititos rasgos y los beneficios y todo lo bueno que conlleva practicar esta danza? Bueno, la danza oriental, como más conocía, belly dance, que es todo lo mismo, eh, es una danza que beneficia a todo tipo de mujeres, está apta para todo tipo de mujeres, sin, eh, sin un nivel, eh, sin una eh, limitación ni de edad ni, ni de cuerpo, un trabajo bien disociado, ayuda mucho a la autoestima, a la feminidad de la mujer. O sea, que podríamos decir que este tipo de danza eh, maneja, digamos, dos niveles, tanto físico como emocional. Me imagino que ayuda de todas eh, maneras las mujeres eh, elevan su, su autoestima y también ayuda seguridad. muchísimo y seguridad y también a que, a que puedan mantener un peso, me imagino que por ejemplo las mujeres que están embarazadas pueden realizar más árabe sí pues yo creo que usted se acuerda no ah, sí. yo la verdad es que practiqué sí, sí. Eh, sí todo siempre por supuesto que sea controlado por su médico tratante uh -huh. no hay una limitación una mujer embarazada con algún tipo de, de problema eh, digamos en, eh, en la columna o en la rodilla Ajá. No, no es una, una actividad de alto impacto por ejemplo ah perfecto y si hablamos de, de efectos físicos positivos qué musculatura es la que más se moviliza el abdomen de repente cuádriceps el todo el trabajo del, de los brazos el contorno del sostén ayuda muchísimo bueno además es, es, hay implementos no ahí se utilizan velo y cosas que... imagínate que el velo si bien todos saben una, un, un, un simple velo que puede ser muy liviano, uh -huh. el trabajarlo eh, con una buena técnica, estás trabajando mucho la tonificación de, lo, de, lo, de los músculos. Espalda, me imagino. Espalda, y terminan todo antes de la hora de clase, así al otro día están con dolores y todo. Y la postura, el hecho de enseñar técnica, lo Ajá. que hablábamos recién, con una buena postura, el movimiento de brazo, o si estoy haciendo algún movimiento de cadera, pero mantener una buena postura te hace trabajar de inmediato eh, el, el tono muscular y la mantención. Es completo, de repente para aquellas mujeres que son un poquito más tímidas, que necesitan un poquito más de confianza, sí. me imagino que danza árabe es gran terapia. El un poco más tomado, <risa> con no tanto brillo, maquillaje repente, a lo mejor. Maquillaje y cosas, con un pañuelo muy, una polera más alta y suelta, siempre me dicen ¿cómo tengo que ir a clase? como quiera pero yo como un poco de sonrisa y ya en la tercera, en la cuarta clase la polera está un poco más arriba no importa si se sale chicas aquí, no importa, bueno obviamente siempre un buen ejercicio acompañado de una buena alimentación y que mejor con ver que, que a seguir todas sus su técnicas y su rutina, pero, pero en el momento de la danza eh, es disfrutar y, y avanzar en eso bueno, ahora voy, yo voy a ir a recordar, voy a ver si es que me la puedo o no me la puedo, porque la verdad es que hace muchos años que no practico la danza con, con Gada, con eh, danza árabe con ella, que ella además es una eh, profesora muy exigente, así que voy a ver más o menos en qué nivel estoy y les cuento en el estudio como siempre, como me da, espero que esta vez me vaya bien. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Ya, queremos saberlo todo. Berni, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Me fue bien. Eh, increíble como el cuerpo tiene memoria. Sí, eh, pues. Yo pensé que me iba a ir peor, que no me iba a Porque hace nada. tiempo decías que no, no, no bailabas. Entonces... Hace mucho tiempo. Yo, yo fui alumna de Gada muchos años y también fui profesora de su academia. Ya, enseñé y, y pensé, la verdad, es que me iba a costar un poco más porque realmente se pierde la condición. La danza árabe es un tipo de danza bien especial. No se, no se parece sentido? mucho. A ver, ¿qué, ¿Qué lo porque, hace distinto? Porque de partida tienes que tener un control tremendo del cuerpo. Así. La dis disociación que tú tienes que tener de tronco, de cadera, del, del hombro hasta del ojo y la ceja, Ajá. tienen que ir todos de repente a diferentes ritmos, entonces es una danza súper difícil, súper compleja que, que requiere de gran exigencia Y tú, Benny, que haces clase habitualmente yo te conocí cuando en Zumba en el movimiento de Zumba cuando empezó a tomar mucha fuerza 
y dicen, ay, yo soy súper eh, poco eh, rítmica, Ajá. Eh, soy mala para la, las coreografías. Te dicen, para Zumba da igual, pero para esto necesariamente tienes que tener una coordinación. Para esto tienes que tener una coordinación, pero también eh, los, los profesores en general eh, saben hacerlo. Eh, esto va eh, por, eh, por niveles, o sea, no es que te pongan a bailar con las personas que llevan muchos más años bailando, muchos más meses, sino ay, que o sea, uno empieza van con los condicionando te van, te van acondicionando, te van enseñando los pasos básicos, te van, a, te van enseñando también cómo disociar el cuerpo con diferentes músicas, esto en realidad sigue el ritmo de un, de un tambor tiene, tiene en realidad dos tonos, el doom y el tac, que es como uh -huh. son el tambor uh -huh. y a eso uno va moviendo sus caderas sus hombros, que sé yo, y la verdad es que sí, el cuerpo se acondiciona rápido, lo puede hacer todo el mundo eh, es para todas las personas y, y la verdad es que también te ayuda a conectarte mucho, este es un baile súper especial para las mujeres, uh -huh. para las mujeres en específico porque, insisto, ayuda a conectar sí. en mente, cuerpo, a volver a, a sentirte y a tener como, y a volver a, a elevar tu autoestima, yo si lo he andado ahí yo lo presentaba así, yo dije a lo mejor un poco machista, ¿no? O sea, decir, aquí solo las mujeres. Pero, por ejemplo, hay varios tips y quedaba ella además cuando conversaba contigo de ir como quieran a la Ajá, clase. Así es. Pero es necesario estar descalzo y tener este pañuelo en la cadera. Es súper importante estar descalzo porque el profesor necesita ver eh, los pies del alumno y también necesitan ponerse un pañuelito porque uno necesita ver el movimiento de la cadera, cómo va eh, avanzando, digamos, en el tiempo. Eh, y es verdad también lo que, lo, lo que dice Gaga, generalmente las alumnas llegan como súper tapadas y, pero, y tímidas, así, pero van pasando cuatro, cinco, seis meses y ya empiezan a llegar arregladas, se maquillan, llegan ¿Qué lo con hace? La... ¿Qué hace Omar que hace inflexión, ¿verdad? Lo, lo que pasa es que es un, es un, es un ritmo muy, muy sensual, e insisto, hay una conexión muy grande contigo misma, es una música tan especial y es como, mea, y es como mística, entonces finalmente uno tiene como una especie de me, meditación ahí, ¿no? Entonces sí. eh, es, es precioso, te, te conectas contigo, insisto, el, el pelo también es un elemento, la, todo lo que representa la danza árabe habla de sensualidad y de femenidad en las mujeres, la verdad es que... Eh, es súper, yo para todo el mundo la verdad es que lo recomiendo, y además también con la Gada, que es tremenda profesora, ella es de Medio Oriente también. Es que eso tiene un sí, significado sí. especial, ¿no? Porque sí, claro, claro sí. en Medio Oriente eh, si hay una música que va, quizás lo que dices tú, encontrando, más allá de la femenidad, la autoestima que es una cosa muy estética eh, ayuda a eso, además, sí. ¿no? A conectarse con, con la música propiamente tal, ¿no? Como cualquier cosa que y, bailas en y, el fondo Y además también es un súper buen ejercicio. O sea, claro, si bien estás, estás conectando eh, también la sensualidad, también es un súper buen ejercicio. Hay mitos de repente que, 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 que dicen que de repente como que los abdomenes se sueltan un poco, qué sé yo. La verdad es que si uno eh, mantiene una correcta postura, uno eh, tiene un, el, el abdomen, digamos, contraído, porque además uno tiene que sacar... Eh, y tiene que saber movilizar mucha musculatura dentro de la danza árabe, los cuerpos se vuelven súper firmes. Tienes mucho trabajo de, de cadera, mucho trabajo de glúteo, porque necesitas sacar fuerza de ciertas partes para que ciertos movimientos se vean con mucha fuerza. Alguien podría hacer, bueno, en forma siempre es bueno, o me, me refiero al segmento, Ajá. hacer alusión a que cualquier disciplina te va a ayudar. Pero si alguien quiere solamente, por ejemplo, ser danza oriental, uh -huh. eh, ¿es para una actividad física más o menos constante? Es una actividad física, sí, es buenísima, es, es, es full cardio, trabajo full cardio, Ay. además que es una hora, bueno, ahí estamos viendo las imágenes también que hay elementos, ahí Gada está trabajando con bastón, y para poder manejar el bastón con esa, con esa rapidez y con esa como facilidad que tiene Gada, tienes que tener mucho control de partida de tu espalda, de tus brazos, tienes que tener una correcta postura para poder moverte así. ¿Por qué el brazo izquierdo ah. está sobre el abdomen ahí. Porque es una es una eh, posición de yeah, para, no es... para no pegar eh, ah, con el bastón, digamos, con el bastón. y poder seguir moviéndolo, pero para poder mover así, tú tienes que estar, eh, insisto, con una correcta posición de tu cuerpo, tu espalda trabaja eh, mucho, los brazos, o sea, hay velos también, tiene muchos elementos danza árabe que también hacen que, que tu cuerpo se tonifique mu muchísimo. Yo recuerdo claramente cuando yo estaba haciendo así como full, full danza mm. árabe, que uno de los elementos que me gustan mucho es el bastón y el velo. Mis brazos, mi espalda estaba súper tonificada porque claro, puede ser un velo, puede ser muy delicado, pero tienes que tener mucha fuerza Exacto. para poder moverlo de esa manera. Entonces también es súper buen ejercicio, insisto, cardio, vas a tonificar, eh, de todas maneras es súper completo. Es una hora además de, 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 de baile ahí que tú pasas por un montón de ritmos, así que es, yo la verdad es que lo que te conto recomiendo, sí. buenísimo. Y eso ah, para cualquier persona, para cualquier edad, tienes que empezar más o menos de a poco. ¿Cuánto se recomienda semanalmente, por ejemplo, si alguien va a tomar clases? Yo creo que oriental? tiene que ser como siempre unas dos, tres veces. Sí, dos, tres veces porque claro, tú de repente tú tienes que aprender técnica y tienes que también bailar. 
Entonces son, son las dos cosas, ¿no? Generalmente las clases parten con un poquito de técnica y, y después uno ya termina, digamos, bailando. Y... Eso te iba a preguntar, sí. porque se divide, ¿qué? ¿Se divide la clase o se divide tu periodo como en aprendiz en se, se divide la clase. O sea, a mí al menos como, como Gaga me enseñó y como ella me formó, uh -huh. digamos, su, su, su estructura de clase es primero técnica uh -huh. y después vamos a pasarlo bien a bailar. Y eso una hora. Sí, todas las personas pasan, bail, pasan bailando. Yo quería eh, pasar un dato además. Ya. Ma para las personas que se entusiasmaron, la verdad, con esto, mañana hay un festival que está a, a cargo de Gaga que se llama Belly Arabian. Ya. Van a venir muchas invitadas, va a venir eh, una invitada argentina que es extraordinaria ella, así que, y también muchos exponentes chilenos. Así que si quieren ir, eh, se pueden contactar a través de mi Instagram, Betmi Allen, y yo les puedo dar todos los datos, la verdad, de este tremendo festival que se va a hacer mañana, que se llama Belly Arabian. Perfecto. Bernardita, que estés súper bien. Ya, pues muchas Buen gracias. Buen fin de semana, adelantándonos antes de, de llegar al día viernes. Gracias.